titulares de hoy en Latinoamérica al Día. Un video acaba de empeorar aún más el hecho de los documentos de Joe. El representante republicano de Texas, Crenshaw, firma la acusación de Mallorca. Hunter podría enfrentar cargos pronto cuando el fiscal se acerque. Comenzamos el bloque informativo en Latinoamérica al día. El reciente escándalo de documentos clasificados está poniéndose tenso cada vez más, ya que ha resurgido un video antiguo que muestra a Joe afirmando que no tenía acceso a información clasificada. De hecho, estaba al final de la calle en DC, en su centro de estudios. Como puede escuchar, Joe, hablando con Andrea Mitchell de un medio, dijo que ya no tenía acceso o información clasificada y la narración del video decía, en 2018, Joe abordó su acceso a información clasificada en una entrevista conmigo. Joe dijo, ya no tengo acceso a información clasificada. La agencia no me informa todas las mañanas, como lo hice durante ocho años. Entonces, Joe dijo, mientras estaba en la oficina en la que se guardaban sus documentos clasificados, que ya no tenía acceso a información clasificada. Todo lo que tenía que hacer era caminar por el pasillo o en algún otro lugar del edificio y abrir cualquier archivador en el que estuvieran guardados. Joe, por su parte, ha negado conocer los documentos o qué información contenían. Al hablar junto al presidente mexicano Obrador y el primer ministro canadiense Justin Trudeau, dijo lo siguiente. Bueno, déjame deshacerme de lo fácil primero. La gente sabe que me tomo en serio los documentos clasificados y la información clasificada. Cuando mis abogados estaban limpiando mi oficina en la universidad, cuando mis abogados estaban limpiando mi oficina en la Universidad de Pensilvania, me abrieron una oficina una oficina segura en el Capitolio, cuando yo, cuatro años después de ser vicepresidente, era profesor en PIN. Encontraron algunos documentos en una caja, ya sabes, un armario cerrado con llave o al menos un armario. Y tan pronto como lo hicieron, se dieron cuenta de que habían varios documentos clasificados en esa caja e hicieron lo que deberían haber hecho. Inmediatamente llamaron a los archivos, inmediatamente los llamaron, se los entregaron a los archivos y me informaron sobre este descubrimiento y me sorprendió saber que había registros del gobierno que fueron llevados allí a esa oficina. Pero no sé qué hay en los documentos. Mis abogados no me han sugerido que pregunte qué documentos eran. He entregado las cajas. Ellos han entregado las cajas a los archivos y estamos cooperando completamente con la revisión y que espero que esté terminada pronto y será más detallada en ese momento. Pero aunque Joe y sus abogados supuestamente no saben qué había en los documentos y no los revisaron, las agencias de noticias han descubierto qué hay en ellos. CNN, informando sobre eso, dijo que los documentos clasificados son memorandos de inteligencia de Estados Unidos y materiales informativos que cubren temas que incluyen al país de Ucra, el país de Ir, Reino Unido, según una fuente separada allegada con el asunto. Entonces, ¿es posible que Joe no haya tenido acceso a las sesiones informativas diarias de inteligencia, pero al contrario de lo que dijo, todavía tenía acceso a información clasificada y se mantuvo en el centro Biden? De otro lado, el representante Dan Crenshaw, republicano por Texas, firmó los artículos de juicio político del representante republicano de Texas, Pat Fallon, contra el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas. Su negligencia en el cumplimiento del deber ha permitido que la crisis en nuestra frontera se descontrole. Mientras continúa, no diciendo la verdad que la frontera es segura, tuiteó Crenshaw. Él no es apto para servir. El pueblo estadounidense merece a alguien que lo sea. El tuit de Crenshaw también se vinculó a un informe de Washington, 
También se vinculó a un informe de un medio sobre sus declaraciones adicionales sobre su decisión de apoyar la destitución de Mallorca. Su mal manejo de la crisis fronteriza ha llevado a un caos innegable, dijo Crenshaw a un medio en un comunicado proporcionado por su vocero. Los artículos de acusación de Fallon se remitieron al Comité Judicial de la Cámara, que será presidido por el representante Jim Jordan, republicano de Ohio. Mallorcas ha estado a cargo de la frontera sur, que ha visto niveles récord de migración durante la administración de Joe. No le dijo la verdad al Congreso, afirmando absurdamente que nuestra frontera es segura, continuó la declaración de Crenshaw. Echó a los agentes de la patrulla fronteriza fuera de allí, no diciendo la verdad acerca de instar a los extranjeros. Ignoró las súplicas de ayuda de las comunidades fronterizas y los agentes de CBP. Mallorcas ha demostrado una y otra vez que no está calificado para servir. No ha cumplido su juramento constitucional y su deber de proteger a nuestra nación. Es pura incompetencia en el mejor de los casos o negligencia en el peor. El pueblo estadounidense merece un secretario de Seguridad Nacional que realmente haga el trabajo. Los artículos de acusación de Fallon afirman tres incumplimientos que alcanzan el estándar de hechos negativos menores. Primero, Mallorcas no estaba cumpliendo su juramento constitucional, incluida la revocación de protecciones fronterizas y la no aplicación de la ley de migración. Dos, no decir la verdad al Congreso, cometer perjurio al afirmar que la administración tiene el control operativo de la frontera, el número récord de encuentros con extranjeros, incluidos más de un millón de fugas conocidas, así como otras. 3. Mallorcas instó a sabiendas a sus propios y trabajadores agentes de la patrulla fronteriza y no dijo la verdad al público en general. Tras haber difundido la narrativa no real, sobre los extranjeros haitianos. De otro lado, el hijo de Joe Hunter podría enfrentar cargos penales ahora que una persona designada por el presidente patriota se está acercando. David Weiss, el fiscal federal de Delaware, está, está decidiendo si procesará a Hunter por la presentación tardía de sus 2016 y 2017 declaraciones y 2017 declaraciones de impuestos de 30.000 en deducciones, informó un medio. Los investigadores estudiaron minuciosamente los documentos relacionados e interrogaron a los testigos sobre sus negocios en el extranjero. Incluyen su papel en el directorio de Burisma, una compañía de energía ucraniana dirigida por un oligarca que en ese momento estaba bajo investigación, una posición que Hunter aceptó Mientras su padre, como vicepresidente, supervisa la política de la administración Obama en el país de Ucra. También incluyen su participación accionaria en una empresa comercial del país de Xi y su empresa conjunta fallida con un magnate de ese país que había cortejado a estadounidenses bien conectados con ambos partidos. En un momento le dio Hunter un gran diamante como regalo, pero luego fue detenido por las autoridades de ese país. También se dice que Weiss está considerando acusar a Hunter. Los abogados de Hunter han argumentado que incluso si las acusaciones son comprobables, por lo general, se manejan de manera civil y no penal. La nueva información podría potencialmente ayudar a los republicanos en sus esfuerzos por instar a Joe y presentar cargos de juicio político, según el informe. La historia salió a la luz horas después de que el representante James Coomer, el nuevo presidente del Comité de Supervisión y Responsabilidad de la Cámara de Representantes, exigiera que el Departamento del Tesoro presentara todos los informes de actividades, de actividades sobre Hunter. Latinoamérica al Día. Te conecta con la noticia.